Lecture 22. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lesson, we will look at how to write short reports. In this lecture, you will learn to identify the qualities of good reports and proposals. You will also learn how to choose the proper length and format of your report and uh, how to make decisions on when to use direct versus indirect order. We will also be looking at how to organize informational and analytical reports, establishing an appropriate degree of formality uh, in the report, and also the, you look, we look at the use of headings, lists, transitions, openings, and summaries to guide readers through uh, a particular report. Now, what makes a good report? All of you in business situations will need to write reports, and you need to uh, know what a good report means. Reports are essentially a management tool, and even the most capable managers rely on other people to collect information and present, present it to them in the form of reports. And you may be surprised that a variety of documents are classified or they qualify as reports. The reports are not only documents, thick documents which are 100 pages long, even short memos can be, uh, can be reports. And the word report basically covers everything from pre-printed forms to brief informal letters, memos, to large three, four volume manuscripts. All of these are classified as reports. Hum apni business situations mein is tarah ke har kisam ke document likhte hain, padhte hain, aur ins mein se bahut si jo hain, ye reports hoti hain. The goal of developing a report is to make information as clear and as convenient as possible so that the reader can find the information clearly, conveniently, and uh, finds whatever is, has been written down in the report, he fi the reader finds it accessible. Good reports have three things in common. First, the information is accurate. Ek achhi report mein jo bhi information ho, wo durust ho, usme koi galti ka andesha na ho. Secondly, the content shows the writer's good judgment. Whatever is included in the report, should show the judgment of the writer and the format, style and organization respond to the reader's needs. Jo reader us mein dekhna cha raha hai, padna cha raha hai, usi hisaab se us report ka format, style or organization ho apne audience ko madde nazar rakke aur especially apne company ka uh, jo ek style hai usko soch ke aur us report ka purpose madde nazar rakke. Ye har report mein ye zaruri hai, teeno cheeze hai ke accuracy ho, good judgment writer ki nazar aai or jo reader ka purpose hai or jo reader ki needs hai unke mutabik wo report likhi gayi ho the first thing is accuracy uh, the key thing that a business report must have is that it must tell the truth uh, and to ensure accuracy as a report writer you need to check the facts and you need to reduce distortion agar koi cheez hai jisse aapko lag raha hai ke um, shayad baat aap jo bata rahe hain wo exaggerated lag rahi hai ya kuch galat lag rahi hai to us cheez ko kam kare you need to describe facts and events in concrete terms so that there is no distortion it's better to say something like sales have increased from 400000 to rupees 450000 in 2 months rather than sales have skyrocketed agar aap kahenge sales have skyrocketed so, you are generally telling that sales are very bad, but you are not telling concrete things. But if you are using figures, that sales are not going to be able to do it, you are concrete and you are going to be accurate. Also, you need to report all relevant facts, regardless of whether these facts will support your thesis or please your readers, they are included. अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपके रीडर्स पढ़ के शायद खुश ना हो या आपकी जो रीडर्स हैं वो ये शायद चीज नहीं सुनना चाह रहे या नहीं पढ़ना चाह रहे लेकिन वो सच्ची है और वो आपकी जो थीसिस है जो आपका मेन आईडिया है उसके साथ मैच कर रही है उसके मुताबिक है या उसको सपोर्ट कर रही है या उसके बारे में कुछ बता रही है तो आपको फिर वो फैक्ट्स इंक्लूड करने होंगे uh, readers will be misled if you hesitate to be the bearer of bad news and leave out unpleasant information. If you think that information 
शायद बुरी खबर है और आपके रीडर्स आपको ख्याल है कि आपके रीडर्स शायद नहीं सुनना चाह रहे या नहीं पढ़ना चाह रहे और आप इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो फिर आपके रीडर्स को आप पूरी सही पिक्चर्स अपने रीडर्स को नहीं दे रहे और उनको आप मिसलीड कर रहे हैं इसलिए बेहतर है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है अच्छी है या बुरी है जिस तरह की भी है वो अगर रेलिवेंट है तो उसको आप अपनी रिपोर्ट में शामिल करें यू ऑल्सो नीड टू पुट ऑल द फैक्ट्स इन परस्पेक्टिव इफ यू टेल यूर रीडर समथिंग लाइक द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज़ डबल्ड इन थ्री वीक्स दिस इज यू जस्ट गिविंग अ पार्शल पिक्चर यू जस्ट सेंग दैट इट्स डबल बट यू नॉट सेंग वेर इट वॉज फर्स्ट एंड वॉट इट हैज़ बिकम नाव दे विल हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ यू से द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज़ डबल्ड इन थ्री वीक्स राइजिंग फ्राम रुपीज़ टू टू रुपीज़ फोर पर शेयर ऑन द र्यूमर ऑफ अ पोटेंशियल मर्जर अब इसमें आपने ज़्यादा कॉन्क्रीट uh, बात की और उसको परस्पेक्टिव में भी आपने डाला उनको आपस में कंपेयर किया पिछली पिछले स्टॉक की प्राइस को और करंट प्राइस को और उसका आपने रीज़न भी बताया कि क्यों ये प्राइस राइज की है ऑल्सो यू शुड गिव प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर योर कंक्लूजन वट एवर कंक्लूजन यू आर ड्राॅइंग अगर आप बता रहे हैं कि एक चीज़ हुई है और ये इसलिए हुई है तो आपको फिर उसके साथ सबूत भी देने होंगे कि ये चीज़ आपका क्यों ख्याल है कि इस, आ, ये चीज़ क्यों हुई स्टेटमेंट्स लाइक वी हैव टू रिकगनाइज द सेल्स फोर्स और वी आर बाउंड टू लूज मार्केट शेयर मे और मे नॉट बी ट्रू रीडर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग दैट यू मे लूज योर मार्केट शेयर बाय हैविंग अ स्मॉल अर वर्क फोर्स अनलेस यू प्रोवाइड दम सफिशेंट डेटा टू सपोर्ट योर क्लेम तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें मार्केट फोर्स अपनी इंक्रीज करनी है सेल्स फोर्स इंक्रीज करनी है ताकि हम अपना मार्केट शेयर ना गंवाएँ तो फिर आपको उसके साथ सफिशेंट डेटा देना है अपनी क्लेम के साथ एविडेंस देनी है आपको ये बताना है कि इस सेल्स फोर्स के साथ आपकी इतनी आपको इतना मार्केट शेयर मिल रहा है और अगर आपकी बढ़ेगी तो ज़्यादा मिलेगा और आप ये जो है ये एजम्पन किस बेसिस पे कह रहे हैं आपने क्या रिसर्च की है जिसकी वजह से आपको ये इस चीज़ का पता है सिर्फ गैस वर्क पे अंदाजे से आप कोई चीज़ नहीं क्लेम कर सकते ऑल्सो ट्राई टू प्रजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस and uh, conclusions which can be verified verifiable conclusions try to avoid drawing conclusions from too less information agar aapke paas thodi si information hai aur aapko lagta hai ki shayad uh, ye kafi na ho to uski basis pe aap koi conclusions mat draw kare aap pehle apni sari information jama kare aur phir usse jo bhi aap faisla karte hain us information ki basis pe kare also don't assume That a preceding event is the cause of what follows. अगर एक चीज़ पहले हो चुकी है तो उसी के नतीजे में अगला इवेंट हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है For example, if the sales decreased after a new advertising advertising agency was contracted, it doesn't mean that the agency is to blame. Other factors may have a role to play in the decrease of sales. तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इवेंट हुआ है तो उसी के नतीजे में consequent events हों वो हो सकता है एक फैक्टर हो या एक छोटा फैक्टर हो आ, हो सकता है बड़ा फैक्टर भी हो लेकिन फिर आपको उसके लिए प्रूफ चाहिए ये बताने के लिए तो इसलिए पहले और फैक्टर्स को भी देखें और फिर कोई एजम्पन करें और उसको प्रेजेंट करें एज योर जजमेंट ऑल्सो एन इफेक्टिव रिपोर्ट इज वन इन विच देर आर नो पर्सनल बायस इवन इफ़ यू हैव अ पर्सनल बायस इन द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट Try to keep your feelings from influencing your choice of words. अगर आपको आपका अपना कोई bias है आपका आप एक side को ले एक एक चीज़ की तरफदारी कर रहे हैं बन नस्बत दूसरे की लेकिन अपनी आप report में ये शो मत कीजिए आपकी report जो है वो factual होनी चाहिए आपकी feelings पर based नहीं होनी चाहिए और आप अपने जो words हैं वो भी उस हिसाब से सोच समझ के इस्तेमाल करें कि आपके words negative अगर हैं तो वो आपके पर्सनल बायस की वजह से नेगेटिव तो नहीं है या अगर पॉजिटिव है आप किसी चीज़ की खाम खाम में इसलिए ज़्यादा तारीफ तो नहीं करें कि आपको वो एक्शन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है बनस्बत इसके के हार्ड फैक्ट्स क्या हैं बिकॉज सच बायस इफ़ यू हैव पर्सनल बायस एंड दे कम अक्रॉस इन योर रिपोर्ट दे नॉट ओनली ओफेंड द रीडर बट दे ऑल्सो ऑब्सक्योर द फैक्ट्स एंड दे प्रोवोक इमोशनल रिस्पॉन्स सो रिपोर्ट्स हैव टू बी सिंस द रिपोर्ट्स हैव टू बी फैक्चुअल यू कॉन्ट रिलाई ऑन इमोशंस सो ट्राई टू कीप योर पर्सनल बायस टू वन साइड वैन यू आर राइटिंग अ फैक्चुअल रिपोर्ट अपार्ट फ्राम कीपिंग योर पर्सनल बायस टू अ साइड यू ऑल्सो नीड टू यूज़ योर गुड जजमेंट बहुत से आपके बायस होंगे उनको तो अपने साइड पर रखना ही है लेकिन आपने अपनी जजमेंट भी इस्तेमाल करनी है कि जो मैं ये लिख रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है और 
जो मैंने कंक्लूजन ड्रा किया है ये लॉजिकल है या नहीं है कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स एंड द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू डो नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन योर रिपोर्ट दैट माइट जेपडाइज यू और योर कंपनी अगर आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट किसी और ऐसे ने पढ़नी है जिससे आपकी कंपनी पे या आपके करियर का डिसीजन होगा तो ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट ने मत इंक्लूड कीजिए जिससे उसको आप एट uh, रिस्क कर दें कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ योर रिपोर्ट प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्ट अकाउंटिंग ऑफ फैक्ट्स जो हर कंपनी में पॉलिटिक्स होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है लेकिन अब आप कोशिश करें कि आप अपनी रिपोर्ट के अंदर उस पॉलिटिक्स को मत लाएँ आप अपने फैक्ट्स जो हैं उनको डायरेक्ट रखें पॉलिटिक्स से पर्सनल बायस से दूर रखें फाइव पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड वेन यू आर राइटिंग अ गुड रिपोर्ट कीपिंग इन माइंड गुड जजमेंट द फर्स्ट इज गेटिंग द मेन आइडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका मेन आइडिया है आपकी रिपोर्ट का वो उसको शुरू में आप प्रजेंट करें ताकि पढ़ने वाले को भी फ़ौर पता चले कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में लिखी जा रही है ऑल्सो द रीडर शुड बी एबल टू सी ऑल द फैक्ट्स इन द रिपोर्ट जो भी फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ की हैं वो सारे फैक्ट्स रीडर को रिपोर्ट के अंदर मिलने चाहिए ऐसा ना हो कि बहुत से फैक्ट्स आप समझ रहे हैं कि ये तो अंडरस्टूड हैं या ये तो ऑब्वियस हैं मुझे रीडर को बताने की ज़रूरत नहीं है आप ये हरगज मत सोचें आपको रीडर को हर फैक्ट बताने की ज़रूरत है ताकि वो जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड हो जाए और वो आपकी रिपोर्ट में जो आपके कंक्लूजन हैं उनके साथ उनका लिंक क्लियर हो Also, the reader should receive the whole story. Don't leave out facts because you think that it's not important to uh, include them, or don't leave out things because of biases or because of politics or because you want to present one side of the picture. Give the whole story and let the reader have the whole story so that he can also judge and match his judgment to yours. Also, um, include language that the reader can understand and. try to give something in your report through which the reader will learn something that will make their job easier agar aapki report mein jo baatein included hain wo wohi hain jo reader ko pehle se pata hain aur usse wo report padh ke padhne wale ki job pe unke kaam mein koi fayda nahi hoga to phir us report ka koi fayda nahi hai wo zahir hai usko padhne mein bhi interested nahi honge try to include things in your report which will actually benefit the reader in some way or the other by that will uh, things that will increase the reader's knowledge about that particular area or topic unko koi aisi cheez usme milni chahiye ki wo padhne ke liye bhi us uska unko unko fayda ho warna to unke liye zahir hai waste of time hai ki aap khama khama ke reports bana rahe hain aur usme koi nayi baat nahi hai wohi purani baatein aap repeat kar rahe hain the format style and organization of a report are very important so before you write uh, decide whether to use a letter memo or manuscript format decide whether you want to group your ideas in in a particular way or in another way and also decide on the style you want to employ do you want to employ an informal style or a formal style of writing all these things are important considerations in writing your report uh, when making decisions about the format um style or organization of a report consider the origin of the report where is the report coming from who are you in relation to the uh, the reader uh, what is the uh, purpose of the report and wh- where is the material coming from jo bhi aap material jama kar rahe hain jo bhi aap report mein likh rahe hain wo aakhir cheezein kahan se aa rahi hain aur aap kaun hain in relation to jinne padhna hai ya aapki apni company ke andar kya haisiyat hai us hisab se aap soch ke likhenge uh, you also need to consider the subject जाहिर है जो चीज़ है जो जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उससे बहुत असर पड़ेगा उस रिपोर्ट के कंटेंट पे और उसके स्टाइल के ऊपर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं नंबर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट में टेबल्स बहुत आएंगे अगर रिपोर्ट ऐसी है कि आप बहुत थियोरेटिकल कोई बात कर रहे हैं या आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें क्वालिटेटिव डेटा इन्वॉल्व है और क्वांटिटीज़ का जिक्र नहीं है तो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल मुख्तलिफ होगा इसी तरह टाइमिंग क्या है रिपोर्ट की ये किस मौके पे लिखी जा रही है किस मौके पे दी जा रही है दैट विल आल्सो इफेक्ट हाउ यू राइट इट एंड ऑब्वियसली वेयर इट इज़ गोइंग टू बी रेड द डिस्ट्रीब्यूशन हु आर द पीपल हु विल बी रीडिंग द रिपोर्ट दर्पज़ 
why will they be reading it, what do they hope to uh, gain out of it and the probable reception. How are they like, how is the audience likely to react to the report and to the contents of the report. Kya wo usko positively accept karenge, skeptical honge, disbelief hogi, ye sab teezen ko madhe nazar rakh ke aap uh, report likhenge aur uska format, uska style, uski organization in sab cheez baaton pe hi munhasar hogi. You, uh, when we talk about the origin we need of a report, we need to keep in mind who initiated the report. Kisne mangi hai aur kaun likh raha hai obviously. Uh, a lot of the times reports may be voluntary which, which basically means that they are reports which were prepared on your own initiative and they were not requested by anybody as, as such. You wrote the report on your own initiative and therefore it requires more detail and support as compared to authorized reports or reports which are prepared at the request of another person. For example, if your boss has said that you have to write a report on this thing, उसके लिए शायद मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी लेकिन इतनी बैकग्राउंड वर्क देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपके बॉस को उस चीज के बारे में कुछ पता है अंदाजा है तभी उन्हें उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है इसके बिनस्पत अगर आप खुद से आपको एक आईडिया आया और आप चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट किया जाए या वो आप दिखाएं अपने बॉस को तो आप अपने बॉस को बताए बगैर एक रिपोर्ट तैयार करके उनको प्रेजेंट करेंगे उसमें आपको उनको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देनी होगी क्योंकि आप उस आईडिया को उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं so voluntary reports will require a lot more background work than authorized reports. Uh, when you write a voluntary report, you also explain your purpose more, more carefully. Background bhi aap denge aur aap apna purpose zyada carefully batayenge kyunki ab aapne khud apne initiative pe wo report likhi aur aap convince karna cha rahe hain padhne wale ko ki unko is report ke padhne ki zarurat hai. Jabki authorized report mein padhne wale ko pata hai ki उन वो उस रिपोर्ट को पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हीं ने तो आपको कहा है वो रिपोर्ट लिखने को यू नीड टू कीप इन माइंड द सब्जेक्ट दैट द रिपोर्ट कवर्स द सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट इफेक्ट्स इट्स फॉर्मेट एंड वैकेबलरी तो जो भी सब्जेक्ट होगा जिस चीज के बारे में रिपोर्ट होगी उसी से उसका फॉर्मेट और उसकी वैकेबलरी उस हिसाब से लिखी जाएगी फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिट रिपोर्ट would contain a lot more numbers, often in the form of tables, rather than a report where you are talking about the performance of uh, employees working under you. Those would talk more in terms of the quality of their work. Uh, the timing, as I said, was important. When is the report prepared? Routine reports, for example, are submitted on a recurring basis. They could be submitted on a daily, weekly, monthly or yearly basis. And they require a lot less background. And introductory material because they are routine, they are happening every um, so often periodically. Unko, unke liye aapko itta background material karne ki zarurat nahi hai. Ho sakta hai, har hafte ek uh, report de rahe hain aur wo ek routine hai ki aapne hafte ke aakhir mein ek particular din pe aapne aapne boss ko pure hafte ki performance ki report de ni. Toh phir aapko pura background, company ka background zahir hai, aap nahi likhenge. Uh, they could be special reports. These are written to deal with uh, unique situations. And these then will obviously give more background. Jo routine reports hoti hain, wo bahut baar ek pre-printed format pe hoti hain. Kyunki wo har hafte likhni hai, ho sakta hai aapne bhi likhni hai aur aapke saath aur bahut se colleagues ne usi tarah ke ek report likhni hai, apne apne views likhke. To bahut baar unka format print hua wa hoga aur aapne sirf usko fill out karna hai. Um, jo internal reports hoti hain, khaa wo routine ho ya spe, uh, special ho, उन वो जनरली लेस फॉर्मल होती हैं क्योंकि वो सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल होती हैं दे आर इंटरनल दे आर ओनली यूज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो देर फॉर्मेट इज जनरली लेस फॉर्मल देन द फॉर्मेट ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर दोज आर सेंट टू पीपल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन सो दे बिकॉज दे आर बींग रेड बाई पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी मोर फॉर्मल इंटरनल रिपोर्ट्स ऑल्सो आर यूजली अंडर टेन पेजेस वेर एज एक्सटर्नल रिपोर्ट्स may exceed this limit. Generally, the company ke andar reports uh, ke aapas mein colleagues ko aap padhne ke liye denge, wo 8-10 safon se zyada ki nahi hongi. Jo bahar reports pejenge, wo itni bhi ho sakti hai, isse zyada bhi ho sakti hai. Now, the purpose of the report. Why is the report being prepared? The purpose could be informational or analytical. Informational reports focus on facts. 
एक चीज़ हुई है कोई कुछ फैक्ट्स हुए हैं कुछ बातें हुई हैं या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता चले हैं और आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स हावेवर विल इंक्लूड एनालिसिस कुछ चीज़ हुई है या कोई आप आ, कुछ पता आपको चला है आप तो उसको एनालाइज़ कर रहे हैं कुछ फिगर्स हैं आप उनको एनालाइज़ कर रहे हैं इट विल आल्सो इंक्लूड एन इंटरप्रटेशन के उनको आपने एनालाइज़ किया अब उसकी आपने क्या इंटरप्रटेशन निकाली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन इससे फैसला क्या हुआ और आगे के लिए क्या आ, फैसले होंगे आगे के लिए क्या करना चाहिए क्या रास्ता लेना चाहिए सो so, Uh, analytical reports will have an analysis uh, interpretation conclusions and recommendations whereas inform uh, informational reports will focus on facts they might have uh, a recommendation section but the focus will be on the facts and not on uh, any kind of interpretation or analysis when you're writing short reports uh, be sure to follow the report writing customs uh, your audience expects the following three elements influence the length and format of your report uh, audience who it is that will read read your report the purpose and the subject matter ye jo teen cheeze hain padhne wale purpose ki kyun likhi ja rahi hai report aur subject matter uske report ke andar kya likha gaya hai inse hi aapki report ki length aur format determine hoga uh, decisions about the format and length may be made for you by the people who request the document a lot of the times you might be uh, the report might be authorized by somebody and they will in, uh, they will tell you how long it should be and what format to use for example if it's on a preprinted form then the format is decided for you anyway and the length uh, generally speaking the more routine the report the less flexibility you have in deciding the length and format jaise ki maine kaha ki agar routinely aap ek regular report de rahe hain to phir uska format aur length aap itna usko change nahi kar sakte kyunki wo wohi rahega jo aap हर हफ्ते या हर महीने जिस तरह आप रिपोर्ट लिखते हैं और वो शायद आपकी कंपनी ने ही उसका फैसला किया हुआ हो कि वो कितनी लंबी रिपोर्ट आपसे रूटीन में चाह रहे हैं यू मे परसीव द रिपोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स इट कुड बी ऑन अ प्री प्रिंटेड फॉर्म विच इज़ बेसिकली यूज फॉर फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ रिपोर्ट्स एंड दे डील विद रूटीन इन्फॉर्मेशन एंड ऑफन दिस रूटीन इन्फॉर्मेशन इज numerical it's given in the form of numbers or your report could be in the form of a letter uh, for reports of five or fewer pages that are directed to outsiders a lot of the times uh, they take letter format or your report could be in the form of a memo uh, the most common format for short informal reports within an organization is a memo or a memorandum a format memos have four headings two from date and subject and then you will have the main content of the report and memos are not signed by anybody because it says in the heading uh, who it's from or uh, your report could take a manuscript format which will be very formal um, and for a formal approach manuscripts range from a few pages to several hundred pages and these are generally directed to people outside of your organization now when you're establishing a basic structure of your report the choice of structure involves three key decisions first what to say ke humne report likhni hai isme humne kehna kya hai secondly you need to decide whether you're going to say the things directly or indirectly and thirdly how will you organize the ideas will they be organized according to topic or according to logic so will it be a topical uh, organization or logical organization your report should answer uh, the audience's key questions um what ideas would you include when deciding on the content of your report the first step is to put yourself in the audience's position you need to see what it is that the audience wants and then include ideas accordingly then you need to keep in mind what are the major questions you think your audience uh, has about the subject your objective is to answer all the questions in the order that makes more sense jo bhi aapka khayal hai ki audience ke dimag mein questions honge ya wo pooch sakte hain aapne un sawalat ka jawab dena hai us order mein jo zyada sensible lage jo aapko lage ki yahi order zyada logical hai aur beshak wo isliye ho kyunki is 
एक पर्टिकुलर सवाल के बाद ही दूसरा सवाल ऑडियंस के दिमाग में उठेगा आपके ख्याल में या इस तरह आप उसको करें कि टॉपिक वाइज उन आइडियाज़ को ग्रुप टुगेदर करें ताकि जो सिमिलर टॉपिक्स हैं वो एक हेडिंग के अंदर आएँ दी क्वेश्चन एंड आंसर चेन के ऑडियंस क्या सवाल पूछ सकता है और आप उसका क्या जवाब देंगे दिस क्लैरिफाइज द मेन आइडिया ऑफ योर रिपोर्ट एंड इस्टेब्लिश द मेन फ्लो ऑफ आइडियाज़ फ्राम जनरल टू द स्पेसिफिक पहले तो आप शुरू करेंगे एक जनरल आइडिया से फिर आप जब अपने दिमाग में सोचेंगे कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सवाल पूछ सकती है और आप उसका क्या जवाब देंगे उससे आपका आइडिया और मज़ीद फोकस होगा और फिर आप जनरल आइडिया से ज़्यादा स्पेसिफिक्स के ऊपर आप आ सकते हैं और उसके बारे में आप बात कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट बिजनेस कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी कंसर्न विद डिटेल्स फैक्ट्स फिगर्स हार्ड डेटा सो यू नीड टू इंक्लूड दैट वेर वेर एवर पॉसिबल विद इन योर रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू इफ यू वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन वाई आर वी लूजिंग मनी the answer to that would be that the production costs are higher than the prices ab iske ye jo aapka ek main sawal hai ki company ke ko losses kyun ho rahe hain aur uska jawab general sa jawab ye hai ki production ki cost zyada hai aur price aapke product ki kam hai ab isse related jo aur sawal uthenge why are the productive costs higher वाई आर द प्राइस प्राइस लो ये दो मेन सवाल ऑडियंस आपसे पूछ सकता है पढ़ने वाला कि आखिर ये क्यों है कॉस्ट हाई क्यों है प्राइस लो क्यों है फिर आपको उनका जवाब भी एंटिसपेट करना है अपनी रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको इस हिसाब से देनी है कि इन दोनों सवाल का जवाब आ सके इसके साथ फिर मज़ीद सवाल उठेंगे आप ऑडियंस के दिमाग में और आपने उनका भी जवाब इंक्लूड करना है तो इसलिए पहले आप ये सोचें कि क्या क्या सवाल हैं जो ऑडियंस के दिमाग में उठ सकते हैं और उनके क्या क्या जवाब आपको देने होंगे और फिर आप सारा डेटा कलेक्ट करें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको रिपोर्ट फॉर्म में डालें यू ऑल्सो नीड टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच यू प्रजेंट योर फैक्ट्स द डायरेक्ट ऑर्डर गिवज रीडर्स द मेन आइडिया फर्स्ट सेविंग टाइम एंड मेकिंग द रिपोर्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट ऑर्डर में आप पहले मेन आइडिया दे देंगे ऑडियंस को आ, का टाइम बचेगा उनको फौरन ही पता चल जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या चीज़ आ, लिखी जाएगी और वो जाहिर है जो आगे चीज़ पढ़ेंगे वो उनको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी द इनडायरेक्ट ऑर्डर ऑन द अदर हैंड विद होल्ड्स द मेन मेन इन्फॉर्मेशन अंटिल लेटर ऑन इन द रिपोर्ट एंड दैट इज़ यूजफुल इन इट्स ओन राइट बिकॉज समटाइम्स इफ you feel that you are presenting an idea to which there might be resistance then you don't give the main idea first aap pehle agar aapko lage ki idea jo hai wo itni aasani se accept nahi hoga to phir aap main idea pehle mat dein pehle aap baki background information dein aur phir main idea dein isse ye hoga ki jo resistance hai wo resistance barrier jo hai padhne walon ka wo zara kam ho jayega wo aapki report padhna shuru kar denge kuch acceptability ka factor badh jayega aur phir jab unko main idea milega to shayad wo usko एक्सेप्ट कर लें और वो उसको उनका जो रिएक्शन है वो इतना नेगेटिव मत नेगेटिव ना हो जबकि अगर आप ऐसे नेगेटिव मेन आइडिया को शुरू में बता देंगे तो शायद वो आगे पढ़ें ही ना वो आउट नो कर दें और बात वहीं ख़त्म हो जाए सो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस द ऑडियंस द कॉन्टेंट यू विल डिसाइड द ऑर्डर एज वेल वेदर इट्स लाइकली टू बी एक्सेप्टेड एंड देन यू विल गिव द मेन आइडिया फर्स्ट एंड इफ यू फील इट्स लेस लाइकली टू बी एक्सेप्टेड दैन यू विल यूज़ द इन डायरेक्ट ऑर्डर एंड सेव द मेन आइडिया फॉर लेटर Regardless of whether you use the direct or indirect order in your report, you must still deal with the question of how your idea will be subdivided and developed. Order तो एक चीज़ हो गई आपने सोच लिया कि आपने main idea पहले बताना है या बाद में बताना है अब आपने ये भी देखना है कि आपका जो आपके जो content है आपके जो main ideas हैं वो किस तरह सब डिवाइडेड होंगे किस तरह डिवेलप करेंगे आप उनको कैसे ग्रुप करेंगे द की इज़ टू डिसाइड फर्स्ट whether the purpose of your report is to provide information or analysis pehle jab aap ye faisla kar lenge ki aap informational report likh rahe hain ya analytical report likh rahe hain to aapka ye kaam bahut aasan ho jayega when you're writing informational reports or memos the purpose is to explain as i mentioned earlier and so that then when you're writing informational reports you do not have to worry, worry too much about द रीडर रिएक्शन क्योंकि आपने उनको कुछ परसुएड नहीं करना आपने उनको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो इसलिए आपको उनको रिएक्शन कितनी इतना डरने की या इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है 
उनको भी पता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक दे दी जा रही है उस पर ज़रूरी नहीं है कि आप चाह रहे हों कि वो कोई एक्शन लें सो दे फॉर दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट विल बी क्लैरिटी नॉट परसुएशन वेन स्ट्रक्चरिंग एंड इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट यू कैन लेट द नेचर ऑफ वट एवर यू आर डिस्क्राइबिंग be the point of departure you can start from start off from what type of thing it is that you are describing and let your thoughts develop according to that for example if you are describing the company's sales you can describe the results for the whole country and then for each geographical region isse jo aapka purpose hai wo ye hai ki aapki company ki sales kitni hai to aap main point of departure apna rakhenge ki overall sales kya thi aur phir usko subdivide karenge region wise some informational reports are organized according to instructions supplied by the person requesting the report ho sakta hai jisne aapse report request kiya usne hi aapko kuch instructions di hui ho to phir aap wo organize ke is tarah aapne mujhe ye ye information is order mein chahiye to phir aap zahir hai wohi order istemal karenge uh, informational reports take many forms the examples uh, that we will look at will give you an idea of typical organization and tone they can be interim progress reports these give the customer an idea of the work that has been completed to date the style of such reports is more formal than internal reports because they are giving progress to somebody who is outside the company and when writing interim reports be honest about the problems as well as the accomplishments of your company that you're writing about they can be personal activity reports now these are often in the form of brief memos and describe the facts and decisions that emerge uh, during conventions trips business meetings etc ye personal aapki personal activities ki reports hain jo aap agar aap kisi uh, meeting pe gaye hain ya koi kisi aap business uh, trip pe gaye hain to uske bare mein jo aap report likhenge wo ye ye wo, uh, wo ye hongi so these will then describe facts what happened and what decisions were taken personal activity reports are ordinarily in the form of memo format ye itni formal nahi hoti kyunki aap apni company ke andar hi aap de rahe hote hain zahir hai company ke bahar kisi ko aapko dene ki zarurat nahi hai ki aapne kya aapki personal activities kya thi ya aapne kya kin meetings mein hissa liya and because they are non recurring documents they are not documents that are being written on a very regular basis they require more of an introduction then interim reports interim reports to regular hain to unko unme introduction dene ki kitni zarurat nahi hai personal activity reports kyunki regular nahi hain they will be for a particular event to isliye aapko uska bhi thoda sa background dena hoga for example agar aap kisi business visit pe gaye hain to fir aapko thoda sa background dena hoga ki us visit ka purpose kya tha aur fir aap aur kin kin logon ka ko milna tha apne agenda mein aur fir aap batayenge ki aapne kya kya kaam kiya aur kin kin logon se aapki meetings hui Now, ये तो हो गई informational reports. Now, when we are talking about uh, organizing analytical reports, जो कि हमने कहा था कि दूसरी uh, एक दूसरी टाइप की रिपोर्ट्स हैं The purpose of analytical reports is to convince the reader that the conclusions and recommendations that are developed in the text are valid. आपने एक analytical report के जरिए अपने reader को ये बताना है कि जो भी conclusions, जो भी recommendations उस report में दी गई हैं वो सही हैं और वैलिड हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर जनरली रिटन टू रिस्पॉन्ड टू सोशल सर्कमस्टांसिस दे आर डिज़ाइन टू गाइड द रीडर टूवर्ड्स अ डिसीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल रिपोर्ट यू विल एक्सपेक्ट द रीडर टू कम टू सम फॉर्म ऑफ अ डिसीजन यू विल ऑल्सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स बिकॉज थ्रू एनालिटिकल रिपोर्ट ट्राई टू चेंज अ पर्सनस परस्पेक्टिव द रीडर्स परस्पेक्टिव इज वेल regardless of which type of analytical report uh, you are writing you will organize your ideas so that they will convince the readers of the soundness of your thinking aap jis tarah ki bhi analytical report likh rahe hain aap apne ideas ko is tarah um, uh, structure kare organize kare ki aapke jo padhne wale hain wo convince ho jaye aapke point of view se uh, in the examples that follow we describe the format and style of analytical reports which will give you an idea of how such reports are organized in the professional environment So let's have a look at some examples. First, there are justification reports. These are internal reports used to convince top management to approve an investment of a project, to allocate resources to a new project, etc. Ab justification reports mein aap ne top management ko convince karna hai ke uh, wo koi naya kadam uthaye uh, ya koi investment kare. 
um, a common format followed uh, for justification reports is the use of recommendations to organize the report. Because you want the reader to take some action, you will be giving recommendations and they will, it is those recommendations that are the main organizing principle of the report. The structure is extremely efficient because it focuses the reader's attention immediately on what needs to be done. Foreign wo recommendations padte hain aur uske through phir unko background milta hai har recommendation ka saath saath to ye effective hota hai kyunki foreign hi unko pata chal jata hai ki wo aap unse kya expect kar rahe hain aur kya aap kya chahte hain ki wo action le. Uh, or there could be uh, one form of an analytical report could be a new business proposal to an outside client aap ek client ko jo ki aapki company में शामिल नहीं है आप उनको एक बिजनेस प्रपोजल भेज रहे हैं एंड दीज प्रपोजल्स अटैम्प्ट टू गेट प्रोडक्ट्स प्लान और प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेड बाय आउटसाइड बिजनेसेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स सो हेयर यू आर ट्राइंग टू परसुएड अ क्लाइंट टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस अ सिंपल फॉर्मूला फॉलोड बाय मैनी प्रोफेशनल्स इज बेसिकली टू इन योर इन द बिजनेस प्रपोजल टू से हेयर इज माई प्रॉब्लम हेयर इज द सोल्यूशन Here is what it will cost. ये ये problem है ये इसका solution है और ये इसकी cost आएगी अब आप देखें कि आप इसमें involve होना चाहते हैं कि नहीं और आप चाहेंगे कि वो persuade हों कि उनको feasible लगे कि वो उस project में involve हों There could also be troubleshooting reports. Uh, whenever problem exists, someone must investigate it and propose a solution. So by using reasons as main divisions in your outline, you can gradually build a case for your conclusions and rec uh, recommendations jo bhi aapke agar aapke koi problem hai aur aap uske bare mein report likhna cha rahe hain to aap uske reasons likhenge ki us problem ke reasons kya hain wo problem kyun arise ki aur phir aap taaki jab aap apni conclusions aur recommendations dein to aapke padhne walon ko ek background mil chuka ho and you can support each of the reasons with evidence that you have collected during your analysis jo bhi aapko lag raha hai ki ye wajuhat hain specific problems ki un wajuhat ko aap back up karne ke liye jo bhi aapko evidence mili hai wo bhi aap sath present karenge remember organizing analytical reports around a list of reasons that collectively support your main uh, conclusions or recommendations is a natural approach to take as well agar aapko lagta hai ki bahut sare reasons hain jo जिनको आप लिखेंगे और उनके साथ जो भी आप एविडेंस लगाएंगे वो ही आपकी मेन कंक्लूजन्स को रिकमेंडेशन को सपोर्ट करेंगे तो वो खासा एक नेचुरल तरीका है एक रिपोर्ट लिखने का ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट लिखने का आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप हर रीज़न को अलग अलग लिखें और उसका फिर रिकमेंडेशन दें अगर सबके सब बहुत सारे रीजनस हैं जिनकी वजह से एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और सोल्यूशनस एक ही हैं या ए, दो तीन ही हैं सोल्यूशनस और उनसे ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो आप उन सबको फिर एक साथ लिख सकते हैं However, some analytical reports are organized to highlight the pros and cons of a decision. A lot of the times, you will um, chunk all the reasons together and give all the recommendations together. Sometimes, you will highlight pros and cons of a decision. So then, you will take uh, recommendations separately, and then you will also say what the uh, pros would be of taking such a decision and what the negative aspects would be of taking such a decision as well, and then. let the reader come to their judgment when you're writing a report or a proposal you need to make it readable when the time comes to write a report you face the challenge of communicating your message in the most effective way to your audience zahir hai aapne jo likhna hai aap chahte hain ki wo sabse effective tarike se aapke audience tak pahunche so decisions about formality and structure affect the way your message will be received and understood by readers The issue of formality is closely related to considerations of format, length and organization. If you know your readers reasonably well and if your memo or report is likely to meet with their approval, you can generally adopt an informal tone. If however you don't know your reader then you will adopt a more formal tone. Uh write informal tone uh, reports in an informal style using I and you. Aap direct होंगे इस तरह जिस तरह के आप पढ़ने वाले से बात करें अगर आप उनको जानते हैं और आप उनके साथ इनफॉर्मल हैं लॉन्गर रिपोर्ट्स स्पेशली दोज डीलिंग विद कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आर ट्रेडिशनली हैंडल्ड इन अ मोर फॉर्मल मैनर बीइंग फॉर्मल 
means putting your readers at a distance and establishing an, an objective business like relationship phir aap i or you istemal nahi karenge kyunki yahan aap apne reader ko shayad personally jante bhi na ho aur agar jante bhi ho to ye bahut baar ye bhi ho sakta hai ki wo report khali aapke padhne wale aap jinko samajh rahe hain wo hi reader na padhe aur log bhi padhenge and also because the situation is more formal although the impersonal style has disadvantages this more formal style has disadvantages that it puts the readers at a distance use it if you feel that your readers expect it agar aapke apne readers ke sath relationship aisi hai ya agar aapke readers expect ye kar rahe hain ki ye report formally likhi gayi ho to phir aap formal style hi karenge use karenge beshak aapko lage ki ye bahut cold hai ya bahut distant hai now coming to the structure as you begin to write remember that readers have no idea of how various pieces of your report are linked together aapke apne dimag mein to shayad hai ki aapne pehle ye likha hai baad mein ye likha hai lekin jab aapke readers us report ko pad rahe hain to unko nahi pata ke sare jo sections hain unka aapas mein link kis tarah hai so your readers will see the report one page at a time so as you begin give the readers a road map of the report structure so that they can see how parts of your report are related to each other now this road map could be in the form of a table of contents or it could be in the form of a brief introduction in the beginning saying what the report is about and how it will be uh, structured it's basically so that your readers get an idea and as they keep moving the page they are not at loss or they are not turn the page blindly thinking what will i come across on the next page um in short reports there is little danger of your readers getting lost zaire ek choti si report hai चार पाँच आठ दस सफ़ों की होगी तो उसमें आपको बेशक इतनी इतना उनको रोड मैप देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे बट एज द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट इंक्रीजेज सो डू द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीडर्स टू बिकम कन्फ्यूज एंड लूज ट्रैक ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट आइडियाज सो इन लॉन्गर रिपोर्ट्स यू रियली नीड टू गिव दिस रोड मैप फोर टूल्स आर पर्टिकुलरली असेंशियल फॉर गिविंग रीडर्स एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड फॉर कीपिंग दैम ऑन ट्रैक वेन द रीड the first uh, there's the openings the, then there's heading and lists this then smooth transitions and ending opening as i said in the beginning give a short introduction of how the report is structured headings and lists uh, put your information in terms in uh, under headings give lists to make your ideas clearer make sure that there are smooth transitions between the different sections of your report jo bhi sections hain unme aapas mein links ho ये ऑडियंस को ना लगे कि कहीं कोई जंप आ रही है एंड ऑल्सो द एंडिंग ऑफ द रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड इट शुड सम अप लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल एज वेल ऑफ व्हाट वी मीन बाय ऑल दिस अ गुड ओपनिंग अकम्पलिशेज एट लीस्ट थ्री थिंग्स इट इंट्रोड्यूसेज द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट इट इंडिकेट्स वाई द सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट गिवज अ रीडर अ प्रीव्यू ऑफ मेन आइडियाज एंड द ऑर्डर इन विच दे विल बी कवर्ड um a heading is a brief title at the start of your report guiding the readers to the content of the section that follows a list is a scheme of words names or items arranged in a specific order using headings gives the readers a gist of your report uh then when we talk of transitions such phrases uh like to continue the analysis on the other hand uh, additional concept etc are giving structural clues to your reader so that they know what is to follow and that you are going to continue either in the same uh, about the same topic or that you're going to change the topic but it gives them a hint of what is to come later on in the text uh, you can use additional details uh, like moreover furthermore in addition besides etc these are also words which make for good transitional markers or you can show uh, casual uh, causal relationships by using words like therefore because accordingly thus hence by using these words you're showing a cause and effect relationship by whereas by using words like moreover etc you're giving you're telling the reader that you're giving additional information uh some examples of uh, words used for transition if you're going to show a condition then you will say though if if you're showing comparison then you will say words use words like similarly here again likewise in comparison still to illustrate a point you will say uh, use words like phrases like for example in particular in this case to give a summary you can use phrases like in brief in short to sum up to repeat a point 
you can say that is in other words as has been stated this is so that you can reinforce ideas now coming to the ending of your report in the ending as i said you will reemphasize uh, the main idea in the or the main ideas in the ending uh, research shows that endings uh, or the final section of the report leaves a strong and lasting impression on the reader. So make sure that your ending is very effective. Uh, ending provides a final opportunity to emphasize the wholeness of your message. It basically ties up all the different sections of your report and it, leaves the, it should leave the reader with a strong impact. In this lecture, you learned to identify the qualities of good reports and proposals, choose the proper length and format of your report, and you also learned how to decide when to use direct versus indirect order. We also looked at organizing informational and analytical reports and the differences between them. We looked at how to establish an appropriate degree of formality in the report and uh, how the use of headings, lists, transitions, openings and summaries guides the reader through the report. With this, we come to the end of this lecture. Until next time, Allah Hafiz.